প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো এবং ফিজিক্সটা মন দিয়ে পড়ছো আজকে আমরা শুরু করব রোটেশনাল মোশন বা দৃঢ়বস্তুর ঘূর্ণ চ্যাপ্টারে কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান থেকে এখানে বলেছে টেন কেজি ভরের একটি বস্তু আট মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে গতিশীল রয়েছে বস্তুটির ক্ষমতা নির্ণয় করো তো নিজের চারটি অপশনের মধ্যে কোনটি সঠিক সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে তো চলো কোশ্চেনটি আমরা অ্যানালাইসিস করা শুরু করে দিই তো দেখো এখানে একটি বস্তুকণা আর ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার পথে ঘুরছে তো এখানে আমি টেনজেনশিয়াল ভ্যালোসিটি লিখতে পারি ভি যার ভ্যালু কোশ্চেনে দেওয়া আছে টু মিটার পার সেকেন্ড আর এখানে ব্যাসার্ধের ভ্যালু কত অর্থাৎ আর এর ভ্যালু কত এইট মিটার যেটা দেখো আমি এখানে অলরেডি লিখে দিয়েছি আর এর ভ্যালু এইট মিটার আর ভি এর ভ্যালু হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড আর বস্তুটির ভর এম হলো টেন কেজি এবার কোশ্চেনে কি চেয়েছে বস্তুটির ক্ষমতা নির্ণয় করো তো আমরা কি জানি ক্ষমতার ফর্মুলা হলো পি ইকুয়াল টু এফ ডট ভি তো এখানে এফটা কি এফ হলো ফোর্স অর্থাৎ বল তো এই বলটা হয়ে যাবে বৃত্তাকার গতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রাভিমুখী বল যেটার ভ্যালু হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর যেহেতু এটা আর বরাবর কেন্দ্রাভিমুখী ক্রিয়া করে তাই জন্য এখানে আর ক্যাপ দিয়ে দিলাম আমরা তারপর এখানে ইন্টু দিয়ে ভি ইন্টু টি ক্যাপ এখানে টি কিন্তু টাইম নয় এটা ট্যানজেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট অর্থাৎ দেখো এখানে ভেলোসিটিটা ট্যানজেন্সিয়ালি কাজ করছে তো এবার আমরা ইন্টু করে দিই এম ভি কিউব বাই আর এম ভি কিউব বাই আর হয়ে গেল আর ডট প্রোডাক্টের জন্য কস থিটা হয় অর্থাৎ এ ডট বি ইকুয়াল টু এ বি কস থিটা তো এখানে কস থিটার জন্য কস নাইনটি ডিগ্রি কেন নাইনটি ডিগ্রি তার কারণ দেখো আর এবং টি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত নাইনটি ডিগ্রি তো সেই জন্য এখানে কস নাইনটি আমরা লিখে ফেললাম তো কস নাইনটির ভ্যালু কত জিরো তাহলে জিরোকে দিয়ে যা গুণ করবে সেটা হয়ে যাবে জিরো তাহলে পাওয়ার হয়ে গেল জিরো আচ্ছা এইটিকে আরেকটি ফর্মুলা হিসেবে করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু ডাব্লু বাই টি অর্থাৎ ক্ষমতা সমান ওয়ার্ক বাই টাইম তো এখানে আমরা জানি একটি সার্কুলার মোশন বা বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে কোনো বস্তুকণা কি পরিমাণ কাজ করে সেটা হলো শূন্য তার কারণ বৃত্তাকার পথে ঘোরার সময় যেখান থেকে স্টার্ট করছে সেই পয়েন্টে বারবারই সে ফিরে আসে অর্থাৎ স্মরণ হয় শূন্য সেই হিসাবে দেখতে পারো অথবা বলের সঙ্গে বস্তুটির যা স্মরণ হয় সেটা হয় নাইনটি ডিগ্রি তো বলের সঙ্গে স্মরণ যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে কাজের পরিমাণ শূন্য হয় আমরা আমরা আগের চ্যাপ্টারে স্টাডি করেছি তো সেই জন্য সবসময় মনে রাখবে বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে ওয়ার্ক ডান জিরো তাহলে এখানে জিরো হবে তবে এই অঙ্কটা সলভ করার জন্য এই প্রসেসটাই সব থেকে ভালো তাহলে দেখে নিই আমরা প্রমোশনটা সঠিক বলে গণ্য হলো অপশন এ সঠিক বলে গণ্য হলো তো চলো চলে যাই আমরা পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার থার্টি টু বলেছে যদি একটি গোলক কড়াতে থাকে অর্থাৎ রোলিং হতে থাকে তবে তার আবর্ত গতিশক্তি ও মোট গতিশক্তির অনুপাত কি হবে তো নিচের চারটি অপশনের মধ্যে আমাদের চুজ করে নিতে হবে কোন অপশনটি সঠিক বলে গণ্য হবে তো চলো সলিউশনটা আমরা দেখে নিই তো এই কনসেপ্টটি আমরা এই চ্যাপ্টারের মধ্যেই প্রিভিয়াস যে কোশ্চেনগুলি করেছি সেখানে এক দুবার এসছে সেটা হচ্ছে কোনো বস্তু যদি রোলিং হয় অর্থাৎ গড়াতে থাকে তো তার ক্ষেত্রে দুটো মশান হয় একটি হচ্ছে রৈখিক গতিশক্তি অন্যটি আবর্ত গতিশক্তি অর্থাৎ আমি যদি বস্তুটি সেন্টার অফ মাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব বস্তুটি রৈখিক গতিশক্তি সম্পন্ন করছে আবার পুরো বস্তুটির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব সেটি রোলিং করছে তো রৈখিক গতিশক্তি আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে ভি এবং আবর্ত গতিশক্তি হলো ওমেগা তো রৈখিক গতিশক্তির ফর্মুলা আমরা কি জানি হাফ এম বি স্কোয়ার এখানে কে সাফিক্সে টি দেওয়া আছে টি ফর ট্রান্সলেশনাল মোশন অর্থাৎ সরল রৈখিক গতি আর গোলকটির আবর্ত গতিশক্তি কে সাফিক্সে আর দেওয়া আছে যার ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ান বাই টু আই ওমেগা স্কোয়ার আর ফর রোটেশনাল তো এখানে কে রোলিং করছে একটি গোলক রোলিং করছে অর্থাৎ স্পিয়ার তো একটি স্পিয়ারের ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া হবে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার যদি স্পিয়ারটি তার কেন্দ্রগামী কোনো একটি অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণন গতি সম্পন্ন করে তাহলে আমি আই এর জায়গায় টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার লিখে দিলাম ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার তো এবার দেখবো টু টু কেটে গেল পরে রইল ওয়ান বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার আর ওমেগা এর জায়গায় আমরা ভি বাই আর লিখতে পারি কারণ আমরা জানি ভি ইকুয়াল টু ওমেগা আর তাহলে ওমেগা ইকুয়াল টু ভি বাই আর অর্থাৎ ওয়ান বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার ইন্টু ভি বাই আর তার হোল স্কোয়ার ওয়ান বাই ফাইভ এম ভি স্কোয়ার তাহলে ট্রান্সলেশনাল মোশন হচ্ছে ওয়ান বাই টু এম ভি স্কোয়ার আর রোটেশনাল মোশন হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ এম ভি স্কোয়ার তো এই দুটো ভ্যালিকে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে দেখব সেভেন বাই টেন এম ভি স্কোয়ার এলো তো কোশ্চেনে কি দিয়েছে আবর্ত গতিশক্তির সঙ্গে মোট গতিশক্তির রেশিওটা কত তো আমরা এখানে লিখে ফেললাম কে
k মানে 7 by 10 m square তো এখানে কাটাকুটি করে কি দেখব যে 1 by 5 into 10 by 7 অর্থাৎ 2 by 7 পড়ে গেল তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি k r is to k equal to 2 is to 7 তো দেখেন এই কোনশনের সঠিক বলে গণ্য হলো অপশন c সঠিক বলে গণ্য হলো তো চলো চলে যাই আমরা नेक्स्ट क्वेश्चनে क्वेश्चन নাম্বার 33 বলেছে পিভট এর উপর ভর দিয়ে ঘোড়া একটি হুইলের উপর 3.1 নিউটন মিটার স্থির মানের একটি টর্ক প্রয়োগ করা হলো যদি হুইলের কৌণিক ত্বরণ 4 পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কয়ার হয় তাহলে হুইলের জড়তা ভ্রামক নিচের চারটি অপশনের মধ্যে কোনটি সঠিক সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে তো চলো সলিউশনটি আমরা অ্যানালিটিক্যালি সলভ করার চেষ্টা করি তো দেখো डियर স্টুডেন্টস এটি হাতে আঁকা একটি ছবি এটা অতটা ভালো হবে না বাট বোঝা যাবে কনসেপচুয়ালি অবশ্যই দেখো এটা একটি হুইল হুইলটি পিভটের উপর পিভট মানে কোনো একটা পয়েন্টের উপর বেস করে হুইলটি ঘুরতে পারে তো এবার কি হলো একে একটা টর্ক अप्लाई করা হলো টাউ তো টর্ক अप्लाई করলে কি হবে হুইলটি ঘুরতে শুরু করবে অর্থাৎ তার একটি কৌণিক ত্বরণ থাকবে তো ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি টর্ক ইকুয়াল টু আই আলফা তো টর্ক এবং কৌণিক ত্বরণের যে সম্পর্ক সেই অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি টর্ক ইকুয়াল টু আই আলফা এখানে আলফা কি এখানে আলফা হচ্ছে 4 পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কয়ার তো টর্ক এর ভ্যালু হচ্ছে 3.14 i লিখে ফেললাম ইনটু 4 পাই তো i ইকুয়াল টু 3.14 ডিভাইডেড বাই 4 পাই তো পাই এর ভ্যালু আমরা জানি 3.14 সুতরাং পাই এর ভ্যালু বসিয়ে দিলে 3.14 আর 3.14 যাবে কেটে তো এটা পড়ে রইল 1 বাই 4 অর্থাৎ 0.25 কেজি মিটার স্কয়ার তাহলে হুইলটি জড়তা ভ্রামক কত হলো হুইলটি জড়তা ভ্রামক হলো 0.25 কেজি মিটার স্কয়ার তো চলো চলে যাই আমরা नेक्स्ट क्वेश्चनে क्वेश्चन নাম্বার 34 বলেছে এ বাহু বিশিষ্ট একটি নিরেট ঘন একটি মসৃণ অনুভূমিক তলের উপর v not বেগ নিয়ে যেতে যেতে p বিন্দুতে একটি পিনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায় সেই মুহূর্তে তার কৌণিক বেগ হয় নিচের চারটি অপশন আমাদের কোনটি সঠিক সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে তো এই क्वेश्चनটি খুব কনসেপচুয়াল क्वेश्चन তোমরা মন দিয়ে শুনতে থাকো যে কি কি ফান্ডা গুলো এখানে দিচ্ছি দেখো প্রথম কথা এটি হচ্ছে আমাদের p বিন্দু যেখানে রিজ অর্থাৎ একটি পিন রাখা আছে যার সঙ্গে ধাক্কাটি লাগছে এই ব্লকটির এই ব্লকের বাহু হচ্ছে a আর এই ব্লকটি v not বেগে সামনের দিকে যাচ্ছে তো যখন p বিন্দুতে ধাক্কা খেয়ে বস্তুটি উল্টে যায় সেই মুহূর্তে তার কৌণিক বেগ কত হবে तो यही बस्तु टी चोते चोते अमन एक ता सिचुएशन आज भी जोखन देख भी इखाने बस्तु टी रोए चे आर इखाने शी पीन टी रोए चे अर्थात रीज जेटा के बोला है शेटा एरापुंग हवे उल्टे जावे देखो आमदेर ये ऑनकोटी सॉल्व करात जो नो दुटो कॉन्सेप्ट काज लागत हवे एक ता होच्छे शक्ति शंग्रक्षण शूत्र � तो जेहितो बोस्तु टी एकाने धक्का काचे तो एकाने एक घर्षण बॉल क्रिया कर रहे जार जोन्नो एकाने एक टा डिसिपेटी फोर्स अर्थात् ऑपोजिटी बॉल एक टा क्रिया कर रहे जार जोन्नो शक्ति शंग्रकुन शुत्रुटी काजला मो जावे ना তাহলে এখানে কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটি আমরা अप्लाई করব তো কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র अप्लाई করতে গেলে আমাকে দেখতে হবে কোন পয়েন্টের সাপেক্ষে এটা अप्लाई করা যেতে পারে এটা p বিন্দু সাপেক্ষে अप्लाई করব নাকি এখানে যে মধ্যবিন্দু আছে অর্থাৎ সেন্টার অফ মাস যেখানে আছে সেই বিন্দুটির নাম দিলাম सपोज m নাকি m বিন্দু সাপেক্ষে আমি কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটি अप्लाई করব তো এইবার চলে আসি এই ছবিতে এখানে सपोज এটি হচ্ছে m এবং এখানে বিন্দুটি হচ্ছে p তো এখানে o এর জায়গায় একটা কাজ করো এখানে p বিন্দু করে দাও তো দেখো এখানে m বিন্দুর সাপেক্ষে যদি কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটি अप्लाई করি তাহলে এই যে প্রতিক্রিয়া বল n এর জন্য একটি টর্ক থেকে যাবে কারণ দেখো এই লাইন অফ অ্যাকশন থেকে এটার একটা ডিসটেন্স রয়েছে তাহলে আমাদের m বিন্দুর সাপেক্ষে কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটি अप्लाई করলে হবে না এখানে p বিন্দুর সাপেক্ষে আমরা अप्लाई করব p বিন্দুর সাপেক্ষে अप्लाई করলে কি হবে এই যে প্রতিক্রিয়া বল n এর ক্রিয়াটি কিন্তু এই বিন্দু বরাবরই হচ্ছে সুতরাং এর কোনো টর্ক থাকবে না এটা তোমরা জানো যে বিন্দুর সাপেক্ষে আমরা কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটি अप्लाई করব যদি কোনো ফোর্স এই বিন্দুর মধ্যে দিয়েই পাস করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে টর্ক শূন্য হবে তো এখানে স্টুডেন্টদের একটি क्वेश्चन থাকে সেটা হচ্ছে স্যার তো স্যার পি বিন্দু সাপেক্ষে আপনি যদি এটা अप्लाई করেন তাহলে এম জি যে ফোর্স সেটারও তো একটা টর্ক এখানে থাকবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এটা একটি সংঘর্ষ অর্থাৎ কলিশন সেজন্য এন ফোর্স অনেক অনেক বেশি এম জি এর থেকে সেজন্য এন বিন্দুর সাপেক্ষে এম জি এর যে টর্কের এফেক্ট সেটা নগণ্য বলে ধরে নেব আচ্ছা এবার তাহলে কৌণিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি ইনিশিয়াল কৌণিক ভর বেগ ইকুয়াল টু ফাইনাল কৌণিক ভর বেগ অর্থাৎ এল আই ইকুয়াল টু এল এফ তো এল আই ইকুয়াল টু কি হবে এল আই ইকুয়াল টু আর ক্রস পি কেন ইনিশিয়ালি দেখো 
ফ্রি নট বেগে এদিকে যাচ্ছিল তো এই বিবিন্দু সাপেক্ষে আমি যদি টর্কটাকে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এর সঙ্গে লম্ব দূরত্ব কত আর তো আমি এই ডিস্টেন্সটিকে আর ধরে নিচ্ছি এটার ভ্যালু অবশ্যই লিখব তো এখানে আর ক্রস পি হলো আমাদের ইনিশিয়াল কৌনিক ভরবেগ তো আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু এখানে এ বাই টু অর্থাৎ এই পুরোটা যদি এ হয় তাহলে এইটুখানি হবে এ বাই টু তো এ বাই টু ইন্টু জে ক্যাপ ইন্টু এম ভি নট আই ক্যাপ অর্থাৎ এখানে এম ভি নট যে ভরবেগটা হচ্ছে সেটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যাচ্ছে দেখো এইটা আমরা কি করি এদিকে এক্স অ্যাক্সিস আঁকি এদিকে আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস ড্র করি তাহলে এখানে লিখে দিলাম ওয়াই তাহলে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যদি যায় তাহলে সেই ভেক্টার কে আমরা আই ক্যাপ দিয়ে ডিনোট করি আর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যদি যায় তাহলে আমরা জে ক্যাপ দিয়ে ডিনোট করি তো এই আর ডিস্টেন্সটি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর নিচ্ছি সেই জন্য এ বাই টু ইন্টু জে ক্যাপ আর ভর বেগ অর্থাৎ এম ভি নট আমরা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর নিচ্ছি তাই জন্য এম ভি নট ইন্টু আই ক্যাপ তো এবার কি হলো এটা গুণ করে আমরা লিখলাম এম ভি নট এ বাই টু ইন্টু কে ক্যাপ তাহলে অবশ্যই একটি মাইনাস হবে কেন মাইনাস হবে এটার পুরো অ্যানালাইসিস আমি প্রিভিয়াস একটি কোয়েশ্চেনে করিয়ে দিয়েছি এবং ভেক্টার চ্যাপ্টারও তোমাদেরকে করিয়েছি যে জে ক্রস আই কেন মাইনাস কে ক্যাপ হবে তো সেই কারণে এখানে আর রিপিট করছি না আচ্ছা এবার আমরা লিখব ফাইনাল কৌনিক ভরবেগ অর্থাৎ ফাইনাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম তো ফাইনাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়াল টু আই ওমেগা ওমেগা এখানে কি হবে দেখো ওমেগা হচ্ছে এটি অর্থাৎ এই পি পয়েন্টে ধাক্কা খেয়ে বস্তুটি যখন উল্টে যাবে তখন তার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা ধরে নিলাম তাহলে কি হলো আই ইন্টু ওমেগা এবার এখানে পুরো জিনিসগুলো মুছে দিচ্ছি কারণ ফ্রেশ করে আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়াটা বের করা দেখতে হবে দেখো এখানে বস্তুটি কি অবস্থা হচ্ছে এখানে উল্টে গিয়ে এরকম একটা পজিশনে সাপোজ এলো কারণ এখানে একটা রিজ আছে এই রিজে ধাক্কা খাচ্ছে অর্থাৎ পিনে ধাক্কা খেয়ে বস্তুটি উল্টে যাচ্ছে তো কি হবে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে আমরা জানি কোনো ঘনকের ডায়াগোনাল বরাবর যে অ্যাক্সিস থাকে সেটার সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া হচ্ছে এম এ স্কোয়ার বাই সিক্স তাহলে এই অ্যাক্সিস বরাবর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কত হবে তো আই নট ইকুয়াল টু আই প্লাস এম আর স্কোয়ার আই হচ্ছে এম এ স্কোয়ার বাই সিক্স প্লাস এম আর স্কোয়ার তো এখানে আর কোনটি আর হচ্ছে এই দুটো অ্যাক্সিসের মধ্যে যে ডিস্ট্যান্স সেটা হচ্ছে আর তো এই ডিস্ট্যান্সটা কত হয় তোমরা জানো একটি ঘনকের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে আর ইকুয়াল টু এ বাই রুট টু হয় তো আর ইকুয়াল টু এ বাই রুট টু যদি হয় তাহলে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার বাই টু হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমরা লিখে ফেললাম এম এ স্কোয়ার বাই সিক্স প্লাস এম এ স্কোয়ার বাই টু যেটা কিনা হয়ে যাবে টু বাই থ্রি এম এ স্কোয়ার তো এইখানে এই ফর্মুলাটি দেখে অনেকে একটু অবাক হবে স্যার এই ফর্মুলাটি আপনি কোথায় পেলেন দেখো এখানে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার ক্ষেত্রে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম একটা জিনিস আছে যেটা তোমরা প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো ফলো করলে অবশ্যই বুঝতে পারবে আচ্ছা এবার এই মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার যে ভ্যালুটি সেটা আমরা লিখে ফেললাম টু বাই থ্রি এম স্কোয়ার এই ফর্মুলাতে ইন্টু ওমেগা আর এটা মাইনাস কে ক্যাপ লিখতে হবে কেন তার কারণ হচ্ছে বস্তুটি কিন্তু কে অ্যাক্সিস অর্থাৎ জেড অ্যাক্সিস বরাবরই কিন্তু ঘুরছে তার কারণ একটু আগেই তোমাদের বললাম এটি যদি এক্স অ্যাক্সিস হয় এটি ওয়াই অ্যাক্সিস এবং এটি হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস এটি এক্স এখানে ওয়াই লিখে দাও আচ্ছা এবার আমরা কি করবো এল আই ইকুয়াল টু এল এর ইকুয়েট করে দেবো অর্থাৎ সমান সমান করে দেবো তো যথারীতি মাইনাস এম ভি নট এ বাই টু ইন্টু কে ক্যাপ ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই থ্রি এম এ স্কোয়ার ওমেগা ইন্টু কে ক্যাপ তো ভি নট এ বাই টু ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি এম এ স্কোয়ার ওমেগা কারণ দুদিক থেকে কে ক্যাপ কে ক্যাপ কেটে গেল মাইনাস মাইনাস কেটে গেল এখানে এম এম কেটে যাবে সুতরাং এইখানে এমটা লেখা ভুল হয়েছে এখানে এম থাকবে না তাহলে কি হলো ভি নট এ বাই টু ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি এ স্কোয়ার ওমেগা তো ফাইনালি এটা ক্যালকুলেট করে দেখলাম ওমেগা ইকুয়াল টু থ্রি ভি নট বাই ফোরে অর্থাৎ বস্তুটি যখন এই পিনে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যাবে তখন তার ওমেগার ভ্যালু হবে থ্রি ভি নট বাই ফোরে অর্থাৎ দেখে নি কোন আসনটা সঠিক বলে গণ্য হলো অপশন বি সঠিক বলে গণ্য হলো তো চলো চলে যাই আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ফাইভ বলেছে এম ভর এবং আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চারটি গোলক এ বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রে চারটি কৌণিক বিন্দুতে এমন ভাবে স্থাপন করা হলো যাতে গোলকগুলির প্রতিটি কেন্দ্র বর্গক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুতে অবস্থান করে এক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রের যে কোনো একটি বাহুর সাপেক্ষে সংস্থাটির জড়তা ভ্রামক হল নিচের চারটি আসনের মধ্যে কোনটি সঠিক সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে তো চলো সলিউশনটা আমরা দেখে নিই আচ্ছা এখানে এটি হলো একটি বর্গক্ষেত্র এর নাম দিলাম এ বি সি ডি
আচ্ছা এবার সিটি বাহুর সাপেক্ষে প্রত্যেকটা গোলকের মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া আলাদা আলাদা ভাবে বের করে পুরো সংস্থাটির মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া আমরা পেয়ে যাব তো এখানে কোশ্চেনে আর কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে প্রত্যেকটি গোলকের ভর হচ্ছে এম আর বর্গক্ষেত্রে বাহু হচ্ছে এ তো এবার সিডি বাহুর সাপেক্ষে এ গোলকটির মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া বা জলতা ভ্রম কি হবে তো এটা বের করার জন্য আমাদের জলতা ভ্রমকের প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরিয়ামটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে আমরা লিখে ফেললাম এম আই অর্থাৎ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ স্পিয়ার এ অ্যাবাউট সিডি সিডির সাপেক্ষে এ স্পিয়ারের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হচ্ছে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার প্লাস এম এ স্কোয়ার এটাই হচ্ছে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরিয়াম যেটা নিজের কেন্দ্রবিন্দুর সাপেক্ষে যে মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া তার সঙ্গে অ্যাক্সিসটি কতটা দূরে আছে সেই হিসাবে এখানে আমি লিখবো এম এ স্কোয়ার তো এই দুটোকে যোগ করলে আমরা সিডি বাবুর সাপেক্ষে এ গোলকের মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া পেয়ে যাব তো প্যারাল অ্যাক্সিস থিওরিয়াম তোমাদের আগেও বুঝিয়েছি এখানে আর একবার বলে দিই ধরো এখানে একটি গোলক রয়েছে এর কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে যে অ্যাক্সিসটি পাস করেছে তার সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া হচ্ছে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার এবার অন্য যে কোনো একটি অক্ষ যেটা আমি আঁকলাম সেটি এই অক্ষ থেকে আর দূরত্বে বা আপাতত ধরে নি এ দূরত্বে আছে তাহলে এই নতুন অক্ষটির সাপেক্ষে এই গোলকের মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া বা জলতা ভ্রাম কি হবে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার প্লাস এম ইন্টু এ স্কোয়ার তো একই রকম ভাবে বি গোলকের জন্য আমরা সিডি অক্ষের সাপেক্ষে লিখতে পারি টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার প্লাস এম এ স্কোয়ার তাহলে এ গোলক আর বি গোলকের জন্য আমরা জলতা ভ্রাম বের করে নিলাম এবার দেখি সি আর ডি গোলকের ক্ষেত্রে কি হবে তো সি আর ডি এর ক্ষেত্রে কি হবে সি এবং ডি উভয় স্পিয়ারের ক্ষেত্রে তাদের কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে এই সিডি অ্যাক্সিসটা পাস করেছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্যারাল অ্যাক্সিস থিওরিয়াম আর দরকার হবে না তো সেই জন্য সি গোলকের ক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ এনার্শি আমরা লিখে দিলাম টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার একই রকম ভাবে ডি গোলকের জন্য আমরা লিখতে পারি টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার তাহলে কি হলো চারটে গোলকেরই মোমেন্ট অফ এনার্শিয়া বেরিয়ে গেল তো সুতরাং সিডি অক্ষের সাপেক্ষে টোটাল সংস্থাটির জলতা ভ্রামক আমরা কিভাবে পাবো চারটি জলতা ভ্রামক আমরা অ্যাডিশন করে দেবো তো সেক্ষেত্রে দেখো এই দুটো সেম সুতরাং এখানে লিখে ফেললাম টু ইন্টু টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার প্লাস এম এ স্কোয়ার কারণ এটি দুবার আছে আবার টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার দুবার আছে সুতরাং লিখে ফেললাম টু ইন্টু টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার তাহলে এটা যোগ করে আমরা পেয়ে গেলাম এইট বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার প্লাস টু এম এ স্কোয়ার তো ফাইনালি দেখে নি কোন অপশনটি সঠিক বলে গণ্য হলো অপশন সি সঠিক বলে গণ্য হলো তো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করি আজকের ক্লাসের কোশ্চেনগুলি তোমরা একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও কতগুলি কোশ্চেন নিয়ে চলে আসবো ততদিন তোমরা ফিজিক্সটা মন দিয়ে পড়তে থাকো এবং সুস্থ থাকো